you have欢迎你们，女子炸弹小队高天宇，把枪放下，举起手来。我就知道，吕参谋长一定会派你们来。站住，不让开枪了，别动他。是高营长。高营长，瓜还不小呢。我说咱俩怎么那么有缘呢？原来你也是个当兵的。
上次那杯咖啡，喝的老娘我回味至今啊！欧阳兰，拆炸弹，统领领协助。你还真有一套。你还真是花了不少心思呢。准备战斗。怎么样，从我那儿偷走的通行证有用吗？是不是帮了你大忙啊？这次我挨了你一下，就算是给你还账了。咱们俩以后就扯平了。无耻的骗子！够了！今天我就送你们上西天。
高营长，我提醒过你，在军火库就应该除掉他们。轮不着你来教训我，我才是这里的指挥官。高营长，我们只是希望你能顺利的完成这次任务，用不着你们操心。我清楚自己该做什么。你们几个，去把他们追回来。是。是去救欧阳兰他们，我再晚一步的话，他们可能就没命了。玉敏，我们现在任务是要找到毒气弹的位置，然后拆除它，明白吗？他们不是你的队员，所以你根本就不懂得心疼他们。我想问你，你这样配当一个队长吗？站住！对方的意图是要用毒气弹要挟政府，答应他们的条件，杀人不治他们的目的，知道吗？现在他们手里有多雷张牌，不会轻易死掉的。他们来了，现在没有时间跟你争了，徐敏，你必须服从我的命令。是。难道我看错了？啊！我的眼睛！啊！我的眼睛！我的眼睛！啊！啊！救命啊！啊！我的眼睛！我的眼睛！啊！我看不见了。劝你还趁早收手吧，不然你会死得很惨。你给我闭嘴！有种你把姑奶奶我松开啊！看我不把你剁成肉酱！把他嘴封上。是。高营长，我看吕参谋长根本就无视你的要求，他根本就没有和你谈判的诚意。我们得拿点厉害出来，让他们见识一下咱们的手段。
两个人到大安市，把水厂厂长给我带过来。是。长官，道长，文件我已经寄好了。喂，送过去，找黄玉池接电话。黄处长，您电话。嗯，没问题的，您放心吧。我是黄玉池，谁？昨天就已经送到。我是高天宇，送到司令部。嗯，再修改一下。高院长，有什么话就说吧。想和你手下问个好吗？你什么意思？起来，过来，跟你上次打个招呼。说，说。怎么样？听清楚了吗？你想怎么样？我的要求很简单。你马上把那个日本混蛋、大岛宪次给我带到这儿来。他要求把大岛宪次给他送过去。嗯嗯。高天宇，我告诉过你多少次了，大岛是政府保护的人物。他怎么能随便交给你处置呢？你可不能为了个人恩怨，置党国利益而不顾。我去你妈的重要人物！吕金童，你给我听好了，你是不是觉得我高天宇是个随便捏的软柿子？你想怎么样都可以。看来我今天非要做点什么，才能让你对我有一个重新的认识。你想干什么？李金童，你给我听好了，你们俩把他给我摁住。是。你你们干什么？你们不能这样啊！救命啊！救命啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！我受不了了！你们杀了我吧！你都听到了吧？刚才我给厂长注射的毒液，就是从毒气弹里取出来的。我给你们两个小时的时间，马上把大岛给我交到这里来。如果你不把它交来，我保证，江海城的每根水管里。都会被注入这样的毒液，高院长，你听我说，大岛这样的人要送回去，你总得给我点时间，我得，我得斡旋。现在还剩下一小时五十九分钟，不许再给我耍花招。如果过了时间期限，那下次被注射毒液的，就是你那帮女人。是是。怎么着？把大岛送回去这件事，咱们能不能商量商量？没什么好商量的。什么叫没什么好商量？什么叫没什么好商量？为了一个日本间谍，可以置江海城百姓性命于不顾吗？黄处长，我告诉你，我是江海城的最高指挥官，这里的一切我负责。哼，我奉劝你，最好别插手。记得呢。你想干什么？我
累了，要回办公室休息一会儿。所有人都出去，我想一个人待会儿。高营长，你们两个也出去。把他留下，这两个女的带到档案室去。是是。起来，走，起来，走。老老实实给我待着。是不是觉得我很残忍？如果你听完我的故事以后，也许你就能理解我了。这个人你认识吗？有屁快放！李参谋长吗？情况怎么样了？大岛，你怎么敢把电话打到我的办公室来？有什么事快说。别紧张嘛，李参谋长，放松点。我只是来问候一下。你倒是清闲呐、啊，你知道吗？高天宇为了要你的命，威胁我要引爆毒气弹，污染全市的水源。你知道我的压力有多大吗？哎，我说这个高天宇心眼也太小了吧？啊，就这么小的一点事儿，非把他弄得不可收拾，至于吗？是你提供的情报，让高天宇的部队全军覆没。一个营的人马呀，都被炸死在山谷里了，这是小事吗？他能不恨你吗？这个人就是当道献刺，就这这个他妈混蛋，害得我八百六十多位弟兄中了圈套。这些人都是跟着我出生入死的弟兄，就这么白白送死了。如果我不是靠着他们的掩护，我高天宇可能早就死在山谷里了。哼，要是情报有问题，上级为什么不去追究他的责任？出了这件事情以后，我找了很多部门，做了很多努力，但是最后这件事情还是不了了之了。干什么就干什么。
，外面是不是有人呢？我出去看看。好。外面有人吗？嗯。哎。啊！快，赶紧把尸体抬进去，不要被人发现。好，好。救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！救救我们！居民，这里面是个炸弹，只要任何一个铜丝断掉，炸弹立刻会引爆，这里一个人都活不了。那我们可不可以直接把铜丝从工人的脚上剪断？不行，我检查过了，这些铜丝都有微弱的电流，已经形成了回路，千万不能把铜丝弄断，必须把铁盒里的雷管拆掉。拆这个炸弹有把握吗？没问题。嗯，冷月，你和我去门口警戒，居民。负责拆弹。是。嗯、大家都配合一下，都安静一点。我帮你们把炸弹拆下来。居民，有人来了，快隐蔽。活着，我还活着，太好了，是。是哎，兄弟，有没有见几个人过来啊？还抽烟？抽什么抽啊？
谁见过这个东西？这这没没见过。看清楚了，仔细看，有点像汽油桶。你见过吗？你见过吗？我没见过。通体都是绿色。嗯，见过吗？嗯，哦，长官，我见过这个东西。在什么地方？哎呃，白天的时候，我正好在净水池旁边干活，有帮人突然闯进厂里，我看到他们拉着两个绿色的桶，放在了净水池边。净水池在什么地方？啊，在这里，离咱们这儿有点远，不过可以从抽水站调机路过去。你能带我们去吗？长官，我知道那地方怎么去，我愿意带你们去。好。就能到净水池了，雪面，看到没有？在前面那条路上，你和冷月把他们干掉。是。呃，我去净水池。你一个人能行吗？没问题，行动。别动，好，我去看看门外的情况。跟着高营长，好几天没合眼了，让我睡一会儿，就一会儿。
，我先给你包扎一下，你忍着点，忍着点啊。等我们出去以后，把子弹取出来，就会好的。兰兰姐，我们现在怎么办、啊？准备。老岳，你负责掩护，薛敏，我们拆弹。薛敏，你还愣着点什么？还不准备？哎，接着。哎，哎，哎，我不会开枪啊！小胡斌跟着我。小队那几个人，他们，他们怎么了？他们找到毒气弹了。通知所有人，马上跟我去净水池，把他也带走。是。走。哎，走。哎，刘先生和吴先生去哪儿了？刚才他们两个从这儿出去的。不管他们了，通知所有人，跟我去净水池。是。起来。
，徐敏，你可要坚持住啊！没事吧？没事，我我长长长这么大，还从来没见过这么多死人。如果毒气弹把水源污染的话，你会见到更多的死人不能让他们拆掉毒气弹。是，住手！你知道这一剑子下去后果有多严重？毒气弹马上就会爆炸。对不起。没有时间了，徐敏，剩下的部分我来完成。是，叶子。枪放下来，站起来，要不然我就宰了他。去，老爷，不许动，别动，放下枪，站起来，起来。
取出来，快剪掉！那个疯子马上就要过来了，没有时间了，快！这是命令！快！快走！啊！刘成，你还好吗？只要没有这种特制的雷管，毒气弹就不会引爆。记着，比失败更令人恐惧的是懊悔。最后一个毒气弹就靠你拆除了，我相信你。说输赢还为时尚早，一切静观其变。中国不是有句俗话叫做“谋事在人，成事在天”。我希望我能够消灭女子炸弹小队，还是等我们那两个人的好消息吧。做个决定，什么决定？引爆毒弹。高营长，你也是个战功赫赫的军人，军人的职责是保家卫国、护佑百姓
，你真让我痛心呐、啊，高营长，你居然用全城的老百姓来为你寻葬，你让我瞧不起你！闭嘴！你给我闭嘴！我身陷重围、孤家寡人的时候，谁对我负过责？谁管过我？今天你说对了，如果他们不交出大脑，你们就是陪葬品。你这个疯子，居然没想到你这么丧心病狂！你这么做对得起谁？对得起你死去的老婆，还是你疯了的女儿？那个该死的他妈混蛋，到现在还在花天酒地，还在逍遥法外，这一切是他造成的，不是我跑掉的那个人，你给我撤跑了！五分钟，我给你五分钟的时间。如果你不出现，我就宰了他们！别喊了，根本没有用。我给你五分钟的时间。放开我！放开我！老实点！放开我！放开我！放开我！放开我！不！敢碰我的女人，滚开！滚开！高营长，她是我的女人，你不许动她！啊！啊！啊！啊！啊！啊！他妈的！我逼了你，高地狱人！你开枪，不刀开了，你还想杀死多少人？这是你想要的结果吗？将来会有成千上万的老百姓和他们一样，这就是你报复日本鬼子的方式吗？你那死去的八百六十个兄弟知道也不会原谅你，你这是在给他们抹黑！你给我闭嘴！
我最后再劝你一次，你现在后悔还来得及。刚才他们让你放毒气弹，你犹豫了。我我知道，你的目的只是想要大岛。只要你肯放过全城的老百姓，我们帮你把大岛给杀了。贱女人！他们是日本鬼子快做出决定吧，让吕参谋长知道我们的厉害。情况怎么样？再不把大道交给我，我就引爆毒气弹。高天宇，这件事情不那么简单，你总得给我们点时间吧。老混蛋，还在给我拖延时间。高营长，没有时间了，不要再犹豫，引爆炸弹吧。去水泵车间，引爆毒气弹。是是。杨内尼巴格登哥。原来你们听得懂日本话。到了这一步了，我只有启动预备方案。什么预备方案？十分钟。如果我还看不到炸弹小队发出的信号弹，我就安排轰炸机炸掉水厂。你试试。十分钟之前。我已经命令第五轰炸大队的周队长，让他做好轰炸准备。现在我一声令下，水厂、毒气弹，通通化为乌有。水厂不光有刘成和炸弹小队，还有几百个工人在里面。你想让我为这些人毁掉整个江海城吗？吕金彤，我说过，你他妈试试。是日本狗，哼，没错，我们就是日本人，我们是日本西。
。原来高营长从头到尾都被你们两个利用了。为了能在江海城试验一下他的性能，找到了这个满脑子都是仇恨的高天宇。对，高天宇的确是个完美的合作者，他帮助我们结识了水厂，安放了毒气弹，野村少佐制定的计划一直在顺利进行着，直到你们这帮老鼠的出现。野村这个王八蛋，真够卑鄙的我真没想到，我高天宇费了这么大的力气，一直想杀死一个日本间谍，到头来还是被你们日本鬼子给利用了。高营长，太可惜了。本来想让你帮我们完成这次任务，看来应该没机会了。我们只能说再见了。啊啊啊啊啊啊不跟你们玩了。万一毒气弹被他们拆掉就完蛋了，快走！装开吧！不行，门被撞开，炸弹受到震动就会爆炸。天宇，天宇，陆宇，什么都别说了，什么都别说了。陆宇，你你真的真的很想我的。我知道，我都知道。天宇，你一定要坚持住，好吗？想想你的女儿，想想你的女儿，你要坚持住，你不能死啊，天宇。陆远，我真的，真的后悔之前。没有听你的劝告，现在一切都来不及了。不，不，爹！现在一切都来不及了。不，爹！
教官。